கேள்விப்பதில் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு திரு துரைராஜா ரவிகரன் முன்னாள் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் அவரோடு ஸ்ரீதரன் சோமதரன் அவர்கள் தாய் நிலம் ஆவணத்தை திரப்பட தயாரித்து தந்தவர் உண்மையிலே ஒரு பாராட்ட கூறிய ஒரு விடியம் என்றால் எவ்வளவு ஒரு கடினமான சூழலில் இந்த ஆவணத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக தயாரித்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இவருக்கு உதவியாக இருந்தவர்கள் எல்லோரையுமே வாழ்த்த வேண்டும் பாராட்ட வேண்டும் இதே நேரத்தில் சில இங்கே கேட்டு பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த செய்தியை கூறலாம் என்று நம்புகிறேன் அதாவது ஒலிபரப்பும் பொழுது ஒரு தெளிவில்லை தெளிவின்மை இல்லை என்றதை ஒரு சிலர் கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த ஆவண திரைப்படத்தை யூடியூப் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் அங்கே பதிவேற்றப்படும் எனவே தாராளமாக யாருமே அதை எடுத்து பாவிக்கலாம் என்று இங்கே ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிய தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு இதே நேரத்தில் எங்களோடு கதிர்காம்ப தம்பி குருநாதன் அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார் இனி அவர் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் காணி ஆணையாளர் அவரையும் இந்த நேரத்தில் அழைத்து கொண்டு இனி மூத்த சட்டத்தரணியும் டைரக்டர் ஃபோர் சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா கே எஸ் ரட்னவேல் அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார் முதலில் நான் மன்னித்து அருவூர்ந்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே நேரம் போதாமை காரணமாக ஒரே ஒரு கேள்வியோடு நாங்கள் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வர போகின்றோம் முதலில் நாங்கள் சோமுதிரன் அவர்களிடம் அதாவது இந்த தாய்நில ஆவண திரைப்படத்தை தயாரிப்பதற்கு ஒரு கடினமான சூழலில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எப்படி இதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது இது இது என்ன விதத்தில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுடைய இன விடுதலைக்கான போராட்டத்துக்கு இது எவ்வளவு பயன்படும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க சொன்னது போல இந்த ஜூம் வழியாக இந்த ஆவணப்படத்தை பார்க்கிற போது ஒரு ஒரு சிக்கல் இருந்திருக்கும் ஒரு டெக்னிக்கலி ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கும் இந்த ஜூம் வழியா பார்க்கும் போது அதனால அந்த ஸ்டக் ஆகி கொண்டே அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிய பார்க்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஜூம்ல பார்க்கும் போது இருந்திருக்காது ஸோ அதை வந்து மற்ற தளங்கள்ல பார்க்கல அதுகளை அதனுடைய டாக்குமெண்ட்ரியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இது உண்மையில இந்த இந்த மாதிரியான வேலை வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேலைன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் சமூகத்துல வந்து ஆவணப்படுத்த வேண்டிய வேலை ரொம்ப முக்கியமான வேலையா இருக்கிறது நிறைய விஷயங்களை ஆவணப்படுத்தணும் என்றதுதான் முக்கியமா ஏன்னா இந்த ஆவணப்படுத்தல் தான் நம்மளோட இன்னைக்கு இப்ப ப்ரொஃபஸர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதும் ப்ரொஃபஸர் ஒரே சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளவு ஆவணம் ஆவணங்களை காட்டிட்டு இருக்காங்கன்ற முக்கியமான விஷயமா இருந்தது ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து உண்மையில பெயர் குறிப்பிடாத ஏராளமான ஆட்கள் பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய பேருடைய துணையோடு தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில இருக்க முக்கியமான விஷயங்களை வந்து இங்க இருக்க ரெண்டு பேர் இந்த ரவீந்திரன் ஐயா அவர்களும் குருநாதன் ஐயா அவர்களும் தெளிவாக பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட வேணும் அப்பதான் வந்து இந்த நம் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து அடுத்த மக்களுக்கு போய் சேரும் இது வந்து யாழ்ப்பாண லைப்ரரி பற்றின ஆவணப்படுத்த ஆவணப்படுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல எடுக்கும் போதும் இந்த பிரச்சனை தான் இருக்கு எங்களுடைய கதைகளை சொல்வதற்கான எங்களுடைய வழிகளை சொல்வதற்கான ஒரு ஊடகமாக இந்த ஆவணப்படுத்தலை ஆவண படங்களை நாங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ஆவணப்படங்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுங்க ஆவணப்படங்கள் ஏராளமாக வந்து கொண்டிருக்கோம் அந்த விஷயங்கள நாங்களும் செய்யணும் என்றதுதான் என்னுடைய விஷயம் கோரிக்கையாகவும் நன்றி நன்றி சுமிதரன் பாராட்டுக்கள் உண்மையிலே இது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக பார்க்கப்படுகின்றது என்று இங்கே ஏற்கனவே பலர் இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை குறிக்கொண்டு நாங்கள் இனி ரவிகரன் அவர்களிடம் செல்வோம் ஐயா உங்களுடைய அந்த திரைப்படத்தில் ஆதாரங்களை கூறும் பொழுது தமிழ் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சிதைக்கும் வகையில் சிதைக்கும் வகையில் விவசாயம் இனி அங்கே யோகட் ஃபார்ம் ஃபேக்டரி இனி சுற்றுலா பயணங்கள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள் அங்கே தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரித்து இவற்றை செய்து கொண்டிருக்கின்றது இது என்ன விதமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகின்றது இதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஏதாவது திட்டங்கள் இருக்கின்றதா அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுல வந்து தடுத்து நிறுத்துற என்ன அராஜகம் இலங்கை அரசாங்கம் வந்து ஒரு அராஜக போக்கோடு சரி நான் நிகழ்கிறேன் ரவிகரன் அவர்கள் பேசுவது எனக்கு தெளிவாக வரவில்லை 
ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோட திட்டமிட்டு செயல்படுது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தபடி ஆஹ் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இங்க இருக்கும் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப சொல்லி இலங்கை அரசாங்கமானது எங்களுடைய தமிழ் மக்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு திட்டமிட்டு செயல்படுது இந்த நிலையில எங்களுக்கு எங்களை வந்து ஒடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை தான் இங்குள்ள இளைஞர்கள் பலர் இப்போதும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிலர் சிலர் செல்லவில்லை அதே நேரம் இங்கு தொழில் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அந்த ஒரு அமைச்சர் எல்லாம் சொல்லி இருந்தார் ஒரு நேர சாப்பாட்டா விழுங்கோ இந்த கொரோனா காலத்துக்கு ஏன் வன்னிய பொறுத்தவரையில முல்லைத்தீவை பொறுத்தவரையில நான் சொல்லுவேன் வடக்கு கிழக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான் ஆனா முல்லைத்தீவை பொறுத்த ஒரு நேர சாப்பாடு இல்லாமல் அதிகமான குடும்பங்கள் இருக்கு இவ்வளவுக்கும் காரணம் இந்த மக்களை ஒடுக்குற வேலை நிலம் இப்ப இந்த ஆவணப்படத்துல வந்தது குறிப்பிட்ட ஒரு கிராமம் ஆண்டாங்குளம் என்று சொல்லி ஆண்டாங்குளமும் தண்ணி முறைப்பு கொண்ட கிராமமும் ரெண்டு கிராமமும் இன்னும் கரதுரப்பெற்று முல்லைத்தீவு கரதுரப்பெற்றுல மீள் குடியேற்றப்படே இல்லை அப்ப சிங்கள சிங்கள ஆதிக்கத்தின் ஊடாக சிங்கள மக்களை கொண்டு வந்து வெளியோயாண்ட பிரதேச செயலகத்தை உருவாக்கி இங்க வவுனியா வடக்கு காணிகள் அனுராதபுர காணிகள் திருவோணமலை காணிகள் கரோரப்பெற்று காணிகள் எல்லாத்தையும் இணைச்சு ஒரு சிங்கள பிரிவை உருவாக்கி அவர்களுக்கு சகல வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி அந்த மக்களை குடியிருத்தலாம் என்றால் இந்த கிராமத்திலேயே இருக்கின்ற இந்த இந்த பிரதேசத்துல இருக்கின்ற ரெண்டு கிராமம் இன்னும் மீள் குடியேற்றப்படை இல்லை அந்த ஆவணப்படத்திலேயே வருது ஆண்டாங்குளத்து மக்கள் அழுதளவு சொன்ன விஷயம் பார்த்திருப்பீர்கள் இப்படி கணக்க கிடக்கு கணக்க கிடக்கண்டால் எந்த விதத்திலையும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கமானது எங்களை அதாவது தமிழ் மக்களை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு என்ன வழி இருக்குது தடுப்பதற்கு என்று சொல்ல எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு விடயம் கடுமையான போராட்டங்களின் மூலமாக அந்த போராட்டங்களின் மூலமாக இப்போது நாங்கள் ஆஹ் அகிம்ச வழியில சகல விடயங்களுக்கும் நில அவகரிப்பு சம்பந்தமான ஒரு கடுமையான போராட்டங்களை செய்து வருகின்றோம் சில இடங்களில் வெற்றி கிடக்கின்றது இந்த போராட்டங்களின் மூலமாகத்தான் ஓரளவுக்கு நன்மை கிடைக்குமே தவிர மற்றும்படி தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என்று தான் சொல்லுகின்றேன் இருக்கின்ற மக்கள் இருக்கின்ற மக்கள் ஆனா மக்கள் தங்களுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைமையில இங்க உதாரணத்துக்கு இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் சொல்றோம் இதுல சொல்லாவிட்டால் ஆஹ் விக்னேஸ்வரன் சார் கதை கேட்க சொல்லி இருந்தவர் இருந்தாலும் இப்ப ராணுவ ஆட்சி தானே இங்க நடக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் கொரோனா செயலணி உட்பட ராணுவ அதிகாரி தான் பொறுப்பு அதே மாதிரி சகல விடயங்களும் ஏற்கனவே ஆஹ் தை மாதம் விடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில கூட முப்பத்தி ஒன்பது ராணுவ அதிகாரிகள் இங்க தலைமை பொறுப்புகளை எடுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஆஹ் கருத்து வெளியிடப்பட்டது இப்படி இருக்கும் போது எங்களுடைய மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஆவணப்படத்துல வந்த மாதிரி ஆஹ் ராணுவத்தையும் சரி சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களமும் சரி உருவாக்கப்பட்டு சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்று உருவாக்கப்பட்டு முழுக்க இங்க வன்னியில தோட்ட செய்யதா போட்ட செய்யதான் அத்தனை மரக்கறிகளும் வருது சந்தைக்கு அப்ப எங்கட மக்கள் விவசாயம் சந்தைக்கு என்னென்று மரக்கறி கொண்டு வருவது அந்த சம்பளம் அவர்களுக்கு வருது அவர்கள் சும்மா நின்று வேலை செய்து கொண்டு அந்த மரக்கறிகளை கொண்டு போய்க்க அப்ப சந்தைக்கு கொண்டு போய்க்க எங்கட மக்கள் என்ன எங்க கொண்டு விற்கிறது கடல்ல கடல்ல எடுத்து பாருங்க கடல் இதுல பெருசா வராவிட்டாலும் வர வராவிட்டாலும் 
கடல்ல வந்து தனி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முதல் தனியா தனியா எங்களுடைய மக்கள் தொழிற்சேதம் நிச்சயமா எங்களோட மக்கள் அம்மா தோட்டைக்கும் மாத்திரைக்கும் போயா தொழிற்சையும் இங்க கொண்டு வந்து நாயாத்திலையும் கொக்குழாயிலையும் கொக்கு தொடுவாயிலையும் என்று சொல்லி கூடுதலான அளவில் குடியேற்றி போட்டு அவர்களை இராணுவம் அல்லது கடற்பட பாதுகாப்போட வச்சு கொண்டு தொழில் செய்து அதுவும் சட்டவிரோத தொழில்கள் எங்களுடையவர்கள் சட்டவிரோத தொழில் செய்யவில்லை இப்படியாக எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் சகலதை மற்ற காணி பறிப்பு மகாவலியல் இங்க ஏற்கனவே விரிவா சொல்லப்பட்டது மகாவலி எல் என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களிடம் இருந்து காணிகளை பறித்து சிங்கள மக்களுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு நிறுவனமா என்று நான் கேட்க விரும்புகின்றேன் நிச்சயமா இப்படியான கொக்கு அங்க போய்கொண்டிருக்கின்றது நீட்டி சொல்லணும் ஆனா நேரம் போதாது ஆனால் கொதிக்கின்றது மேனம் குறிப்பிடுகின்றது <laughs> <laughs> இப்பொழுது எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய நிலங்களை அவகரிப்பதற்கு எதிராக நாங்கள் எங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கன்வென்ஷனை நாங்கள் ஒரு தினம் எடுத்து பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் இலங்கை அரசாங்கம் அந்த கன்வென்ஷனில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அந்த கன்வென்ஷனில் கையெழுத்து இட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அந்த கன்வென்ஷன்ல முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் எங்களுடைய உள்நாட்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை வழக்கு வைத்து அந்த வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சர்வதேச யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டிக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் அதன் மூலம் நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வழக்கு வைத்து வர்த்தக தடைகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி இலங்கை அரசாங்கத்தை அடித்து நொறுக்குவதன் மூலம் நாங்கள் எங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி நாங்கள் வெல்லலாம் அது மட்டுமில்லை இலங்கையில உயர் நீதிமன்றத்துல தீர்க்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான வழக்கு தேவநீதன் வர்சஸ் தயானந்த டிசநாயக்க இந்த வழக்கு இலக்கம் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ஒன்று எஸ் எல் ஆர் எழுபத்தி நாலு இந்த வழக்கில தெளிவாக நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்குது இப்படிதான் அன்லைக் எமர்ஜென்சி ரெகுலேஷன் அண்ட் பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆர்டினன்ஸ் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபோர்டி செவன் any fundamental right in terms of article 147 of the constitution this was upheld by supreme court in devanidin versus dayanand disanayaka thus the fundamental right uh, enshrined uh, in article 14 uh, within bracket h of the constitution which guarantee to all citizen of the sri lanka the fundamental rights to the freedom of movement and of choosing her his residence within sri lanka cannot be restricted by any regulation that is sought to be made under the pta adavadu bhayangaravada tadai chattathin moolam இந்த பாதுகாப்பு மட்டுப்பாடுகள் மூலம் ஒரு இடம் வேந்த மகனை திருப்பி அவனுடைய இடத்துக்கு திரும்பி செல்வதை தடுக்க முடியாது என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஹைராக்கி ஆஃப் லாகில் இந்த பிரிசிடென்ட் அதாவது முத்தீர்ப்பு கோர் தீர்ப்புகள் ஒரு சட்டம் இலங்கையில் அது எங்கட விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் நல்லா இதை பற்றி நல்ல அறிவு படைத்தவர் ஆகவே இங்கு நாங்கள் இதை பயன்படுத்தி இந்த தேசத்தின் அரசாங்கத்தை வெல்ல வேண்டும் என்று கூறி இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்து உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி